送到这儿吧。记住我说的话，好好照顾自己，好好照顾这个家。小兄弟，别这样呀、啊！你姐又不是不回来了，大不了过两天买张机票去法国看她。我巴不得她走呢，我自己一个人在家挺好。看看你，你又嘴硬。行了，赶紧回去吧，我们去安检了。不是姐、啊，哎，看来不只有我想来送你。这一次一走了那么长时间，我应该过来跟你告个别。你就不怕扣你工资啊？你觉得在整个的名媛里边，有谁能扣我工资呢？夏总监呀。我要去安检了，拜拜。我这个人不太喜欢不清不楚，我希望你走之前，我们两个有什么事情都可以说清楚。唐总，我们之间有什么没有说清楚的吗？从上一次开始，你就一直跟我提夏总监。是吗？是不是有人跟你说了什么？没有啊，你们的关系，我又不傻，我能看得出来。你看出来什么？青梅竹马，金童玉女，有情人终成眷属。真替你们高兴，是不是我跟夏总监，我们两个真的在一起，你会很开心啊？祝福的，我不需要你祝福。那没什么事儿，我先走了。希望你一直把他放在你身边。每当看到他，你都会想到我。谢谢。说呢，来不及了，登机了，怎么又来一个呀？走走走，谢谢你们来送我，再见。学业有成啊？男朋友不是。
你坐哪儿啊？那我一会儿跟你旁边的人换个位置。啊，这样不太合适吧？这有什么不合适的？要不然两个人在飞机上没人说话，多闷啊！你就是怕自己无聊吧？你说这国际航班飞十几个小时呢，入朋友坐个老外。我们互相都听不懂对方说话，我得闷死啊！可是，哎，交给我，我一定给你搞定啊！手机也不能玩了，太无聊了。巴黎去玩吗？去上学？哪个学校？巴黎服装工会。E C S C P。嗯，不会吧？这太巧了，我男朋友也是那学校毕业的。哎，等到了巴黎啊，我一定要介绍你们认识。我跟你说啊，我男朋友超帅的。本来呢，他毕业了呢，就回国跟我结婚的。可是他跟我说，他想先在巴黎多待两年，积累一下经验再回国。我嘛，怕他在巴黎被那些小妖精给抢走了。我这不才坐飞机坐这么久，穿个大半个世界，吹吹风嘛。所以，你是为了爱情？嗯轩哥，听说你拿个图纸怎么这么晚、啊
，还好，改好了。有关扩建的区域已经按照您的意思都修改好了。那您先看，我我走了。你去哪？不，您不是要看图纸吗？我图纸还没看完你就走了。你以前看文件不是不喜欢我在藏吗？我以前是不喜欢，不代表我现在不喜欢。我以前不喜欢的东西，我现在不可以喜欢吗？是不是今天心情不好啊？很明显。去飞机真的太累了，辛苦媳妇了。王菲，嗯，你看我男朋友帅不帅？你看这人是不是特别帅？总是没说说的不好意思了。哎，对了，程阳啊，莫非来法国也是学设计？他跟你上的那个学校好像是同一所，你说巧不巧？是吗？嗯，那真是巧了，正经师妹啊，师妹你好啊。师哥你好啊，这一路上多多一直都在说你。这一路上麻烦你照顾多多了。不会不会，是我给你添麻烦了，还要麻烦你们送我一下。哎呀，没关系，反正我这有车，送你去青年旅社也不麻烦。就是你一个人住青年旅社，是不是有点不太安全呢？对。我也觉得，我想让莫非跟我住一块儿，他又觉得不肯。你说他跟我住一块儿多好，咱房费还是不是还可以省一半啊？先不说房费的事儿，我主要是觉着多多那个公寓，你们俩能住下，你们俩在一起呢，能安全一些。嗯，就是会不会不方便？我是怕。怎么不方便了？你不会是怕我打扰你吧？我没有，没有，怎么会呢？注意一下啊，定点，不错啊。肩打开，我要说多少次啊？肩打开，不错，定点造型，好，转身。通过这段时间的训练，我觉得大家进步都不小。我开始还以为你们这帮年轻人都吃不了苦呢，没想到课程一路到现在，你们倒是都坚持下来了啊！不要高兴得太早。我要说的重点是，你们的职业生涯仅仅是刚刚开始而已，所以练好基本功，这才是你们生存的本钱。听明白了吗？听明白了。好。休息一会儿。呀，少宇哥，稀客呀，你是不是来找我的呀？当然是来找你的了。听说你最近表现不错啊，连琳达姐都夸你。那可不嘛，他说啥了？他说：“他说，不是，最近总跟你在一起的莫凡呢？哈
个大骗子，我就知道你肯定不是来找我的。宋叔，财务财力太通了吧？能、no, ，你要找的人，他找你。呃、方总监，您找我？嗯、呃。他特意来找你呢，都不搭理我了。我来找你是想问你，你姐的手机怎么关机了？我姐，您找她有事吗？对，前一段时间我们不是一起合作了一件作品吗？作品还没完成，这两天联系不到他了，我就来问问你。莫凡，你可千万别相信他，鬼主意多着呢，你可千万不能告诉他你姐去发。我，我，你讲出来了已经。莫非去法国了？他学校申请下来了。啊，嗯。哎呦，你就告诉我吧。我，你是不是忘了曾经你跟你表哥吵架的时候是谁护着你了啊？小雨哥，我嗯，哎，方总监，您就别为难露珠了。是这样的，我姐是去巴黎时装工会学习了。那麻烦你把你姐的联系方式给我吧。方总监，这真不是我不给你啊。我姐刚去法国，然后她那边电话卡也还没办下来。行，那我过两天再来找你问。你小子对她还挺好啊。要你管，就你事儿多。我跟你说啊，女孩子要学会温柔一点才讨人喜啊！赶紧进去训练去，马上走了。哎，方总监，您找我姐真的是为了作品的事？当然了，不然你去问她去。啊，赶紧记得方式啊。啊，方总监慢走啊。莫凡，你就这么把你姐给卖了？这太不仗义了吧？我还不仗义啊？我简直不要太仗义啊！这么说还不是为了方总监被为难你？倒是你啊，还踩我的脚啊，真的是过分！这个，哇，脚没事吧？好啦，没事儿，骗你。哎，不过你为什么要喊他小鱼哥？你们很熟吗？很熟啊，我们从小就认识了。我们的父母都是朋友，所以从小就一块玩儿。嗯。青梅竹马呀？谁跟他青梅竹马了？我有那么老吗？他们上高中的时候，我还在读小学呢。他们？对呀、啊，我表哥和小鱼哥呀，他们同一年的，还是同学呢。同学啊？那为什么我姐说他俩关系不太好？这你就别管啦。他们俩吵他们的，但是对我都挺好的。而且你别看小鱼哥平时吊儿郎当的，其实他还是挺靠谱的。确实。上次在后台真的挺靠谱的。要是不是我表哥的话，其实他和莫非姐在一起也挺不错的。这种话你不能乱讲。好了，不跟你说，我先走了啊。哎，你等等我，你那么快干嘛？但是啊，今天我们得辛苦点儿，多多。电梯坏，没事没事。哇，莫非，哎，你说的没错，这个楼梯也太美了吧，是不是？像不像那个《这个杀手不太冷》里面那个，就像娜塔莉波特曼就坐在楼上？对对对对对，就是那个。这么美啊！我太喜欢这个楼梯了。啊，喜欢就好，喜欢就好，乖啊。哎呀，哎。我们先上楼看看房间吧。哪个房间啊？四楼。小心。慢点啊。哎。多多，你箱子里装什么了？太沉了。修好啊！要不，咱还是先进来参观一下。啊，好。莫非？请进。
就先住着，好不好？真的吗？啊！程阳，程阳，程阳，我好喜欢这儿啊！我想啊，你万一不喜欢，我忙活这一阵儿，咱们再换。陈阳一看就对这个房子用了很多心，一看就是全部都翻新过的，全部都是新的，辛苦了。一看就是同行。哎，巧了，这东西你肯定用得上，这块儿做你工作台，用得上吧？谢谢谢谢。哦，还有一件事情我想麻烦你，说，就是我想在上课的业余时间去打工，但我怕需要什么担保的。你可以帮我吗？这算什么事儿啊？没事儿，你把你的证件跟学校先订好，然后随时跟我说。嗯，谢谢你，我可以陪你一起去啊。呃，但是今天不行。哎呦，看来我真到时间了，我得去买布。要是今天不买布，来不及了。可是你怎么这么快就要走啊？我也舍不得走。冰箱里有好吃的，今天你俩先凑合一下，好吧？好，走了啊。好，谢谢。那你去先忙，那你明天早点来。走了啊，好嘞，好，拜拜拜拜拜拜。哎，我说陈阳他对你也太好了吧？那可不来，坐会儿，累一天了。谢谢你啊，莫非你这一天说多少个谢谢了？你再说就真的矫情了。那房租？你提这个干什么呀？你先把自己的事情解决好，剩下的以后再说。行，那等我挣了大钱，请你吃大餐。那必须的呀，我要把巴黎所有的好吃的都吃完。嗯，没问题。给我，哎呀，哇，我们是不是要打扫一下呀？嗯，开始吧。去洗澡了，我真的，我把我这一辈子的活都干完了，我觉得我身上现在可臭了。行吧，快去洗吧。你歇着啊。嗯。
是太阳指引的方向，你在的地方会瞬间变晴朗。现在到家过来接我。不是，现在现在去公司啊？有什么问题吗？那倒是没什么问题，就是现在这个时间吧，应该是又睡不着了吧？现在马上过来接我吧。啊，好嘞。上个厕所，你是差没倒过来啊？也是，这个时候，国内应该是晚上吧？嗯，晚上了，那应该睡。那肯定呀、啊，那不睡肯定精神有问题。Manifestement, vous avez de très belles idées. Mais j'aimerais savoir quels sont vos projets lorsque vous aurez terminé vos formations. Après ma formation, ma oui, je veux dire vos études. Celles que j'adore, comme sais-je, Catherine Malentrino, sont des maîtres de la monde. J'espère qu'un jour je pourrai aller aussi loin comme elle. Quelle ambition! J'aime bien, hein? j'aime bien ça. Bon, j'ai une autre question. Pourquoi vous portez cette robe pour assister à l'entretien? Euh, parce que je dache de l'important à cet entretien. J'espère vous donner une bonne impression. Vous l'avez conçu vous-même euh, Oui. Euh, je peux voir de plus près. Euh, D'accord. Vous l'avez faite vous-même, à la main Oui. J'adore cette robe. Elle est superbe. Et la fabrication est soignée. Merci. 
Hmm. Je pense que plusieurs surprises nous attendent. Merci.考试当日子嘛，我们来接你了，怎么样了？怎么样？安德烈没为难你吧？啊，莫非我没考上也没事的？你在这儿呢，我考上了。我国内是本科，所以这边公司给你提供。你吓死我了！恭喜你啊，学
，你知道吗，莫非？嗯，你们学校对很多优秀毕业生有那个什么培养计划呢？陈阳正式毕业的时候呢，嗯，学校给了他一大笔钱，让他自己开工作室，但是他没要，他非要去别人的工作室当什么助理。能当助理也很厉害的。嗯，他之前啊还拿过一个什么奖？啊，什么 ？LVMH 青年设计师奖。对对对对，就是这个。反正我就只记住一个 LV。我的妈呀！我都遇到什么厉害的人物呀？原来陈阳这么厉害啊！他这么厉害，还给别人当助理啊？是不是？我也觉得太屈才了。可是陈阳说啊，他不这么觉得。他说像他这样的人啊，巴黎一抓一大把。我说他也太谦虚了吧？他不是谦虚，他那叫有志向。陈阳说啊，他一定要干出一番成绩，让法国人看看，不只是法国人才懂设计的。他说的对，我要更加努力，用中国的设计来在法国做出一番成绩来。你一定可以的。嗯，你吃吗？不吃。我都拿走了，我还有生意要做呢。阳光，看来你是真的放下了。哥，你说我把啥放下了？你能不能把这些文件拿回你办公室去弄啊？啊，能。那我走了，哈哥，走了。我知道，我知道。这个照片有点丑啊，你不觉得吗？哇，真好！这张好好看啊！我好羡慕墨菲姐呀，是挺好。我又想去巴黎了，是吧？你看看什么呢？去巴黎的机票呀！你你去巴黎，你不训练了？领导老师不把你腿打断，你冷静一点。反正最想去巴黎的那个人也不是我，那是谁啊？天天晚上在家睡不着觉瞎折腾的那个呗。啊？啊？啊？我们该训练了。哦。我要去巴黎了。笑，太好了，太好了！我非常喜欢你最近设计的老人系列，而且我已经确定了。下一季的新装，我会推出拉人系列的服装，由你来担任总设计师。我得先强调一下，这个作品是我和一个年轻设计师一起创作的。如果下一季的大秀要用这一系列的话，我希望能和这个青年设计师联合署名。我不介意，如果你没问题，我就没有问题。你知道，我一向是最尊重设计师的。谢谢了。那我在巴黎等你。好，李琦，方总，看我回来了，准备一下，我们去巴黎。巴黎、啊？对了，我回去这件事儿，别让老头知道。不是，这么突然去巴黎，你不会因为那个莫非吧？你不会真喜欢那个丫头吧？不可以吗